Herzlich willkommen. In der heutigen Episode von Home Delivery geht es um Netzwerke aus, aus, aus Handelsrouten, aber auch um das Thema der Rohstoffe, um, um Energiegewinnung und um geopolitische Dinge, die am Rande von diesen Themen eben passieren. Und da möchte ich zuerst einmal einen kleinen Rückblick machen. Es hat ja jede Epoche seine eigenen Energiequellen. Also da, da spricht man zum Beispiel über das holzerne Zeitalter, wo Holz eben dieser, dieser Treibstoff für die Wirtschaft war oder für die Entwicklung, weil Holz war damals ein Baumaterial, aber genauso auch äh, Energiequelle zum Heizen für die Kohle, äh, wo man dann in weiterer Folge, Folge Metall verarbeiten konnte mit dieser Energie und da hat man jede Menge davon gebraucht. In Österreich gibt es ja dieses Beispiel vom steirischen Erzberg und wie der entstanden ist so im 11. und 12. Jahrhundert, da war die Welt natürlich nicht globalisiert, sondern da war es notwendig, dass man die Energie für diese ganze Veredelung oder Verarbeitung, dass man die regional äh, aus Holzbeständen, aus Forstbeständen beziehen kann. Das heißt, es waren keine großen Transportwege möglich äh, und die Rohstoffe waren regional beschränkt. Heute ist es natürlich ganz anders. Wir leben heute in einer äh, globalisierten Weltwirtschaft. Ähm, das heißt, die Wirtschaft ist, ist über den Globus verteilt. Wir können Rohstoffe von überall her bekommen und das ist heute eben ganz eine andere <lacht> Sachlage. Und heute leben wir ja immer noch in diesem fossilen Zeitalter wo eben Öl und Gas diese Hauptenergiequellen sind für eben unsere Weltwirtschaft, für unsere Entwicklung und für alle Dinge, die wir tun. Das heißt, heute sind unsere Handelsrouten teilweise ganz anders, aber wir haben vor allem ein viel dichteres Netzwerk an, an Handelsrouten und ein sehr großer Teil davon, nachdem es ja ein globaler Handel ist, muss sozusagen über diese Weltmeere laufen und dazu möchte ich Ihnen die Shipmap äh, ein bisschen näher bringen. In dieser Shipmap sind alle Schiffe, die im Jahr 2012 auf den Ozeanen herumgefahren sind, also alle größeren Schiffe, zum Beispiel Containerschiffe, Öltanker, äh, alle diese Bewegungen sind da eben aufgezeichnet worden und in dieser Grafik da visualisiert. Das heißt, man sieht kleine Punkte, die sie über die Ozeane ver, äh, verbreiten oder, oder ihre Wege da suchen. Und da erkennt man dann immer auch ganz, ganz klassische Handelsrouten, so wie eben da jetzt auf diesem Bild diese Linie zwischen China Richtung Afrika beim Suezkanal durch und dann Richtung Europa. Da kennt man so eine helle Linie und das ist die maritime Seidenstraße. Es geht ja heute auch ums Kartieren von Dingen und da sehen wir eben diese Karte der Schiffstransporte von 2012. Aber wir haben das noch etwas genauer. Wir können nämlich verschiedene Schiffstypen oder, oder Transportgüter je nach äh, Fracht einfärben. Wenn ich jetzt ein bisschen näher zum Mittelmeer heranzoome, dann werden wir also verschiedene Punkte sehen. Gelbe Punkte, das wären zum Beispiel Containerschiffe. Rote Punkte wären Öltanker. Blau wären trockene Güter und Waren, das sind sehr oft Futtermittel, wie zum Beispiel eben Soja, Weizen oder es könnte auch genauso Zement sein. Und dann gibt es noch in Grün Gastransporte, da sehen wir jetzt nicht so viele, also das ist in dieser Region anscheinend kein großes Thema. Wenn man aber heute die Nachrichten verfolgt, dann ist es sehr wohl ein großes Thema und zwar momentan seit August verstärkt wieder ein Konflikt zwischen Türkei und Griechenland, wo um ein gewisses Gebiet gestritten wird im, im östlichen Mittelmeer. Also im Prinzip zwischen Rhodos und äh, der Türkei, da gibt es eine Handelszone, die Griechenland beansprucht und in dieser Handelszone hat man türkische Schiffe oder ein türkisches Forschungsschiff entdeckt, das von Antalya aus <lacht> dorthin weggefahren ist für Forschungszwecke. Und die Mission ist eben, dass dieses Schiff den Boden kartiert und nach eventuellen Gasvorkommen sucht. Das, wie gesagt, aber auf anderem Territorium. Und dieses Schiff ist zunächst mal gar nicht so aufgefallen, weil es in der Nacht losgefahren ist vor Antalya und es hat dieses Ship-Tracking-System deaktiviert. 
Das heißt, auf dieser Karte, so wie wir sie da jetzt sehen, wäre dieses Schiff gar nicht eingezeichnet gewesen und es war eigentlich eine klandestine Untergrundaktion, wo man eben verhindern wollte, dass das rechtzeitig erkannt wird. Es ist natürlich trotzdem dann erkannt worden und dieses Forschungsschiff war auch in militärischer Begleitung von türkischen Schiffen. Es sind dann sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen griechische Militärboote dazukommen, französische, sogar US, ein großer US-Frachter ist da in der Nähe gewesen vom Militär. Und die Welt hat ein bisschen auf diese Region geschaut, weil es hätte sie sehr schnell auch zu einem militärischen Konflikt entwickeln können. Äh, Im holzernen Zeitalter war das ganz anders. Da hat man natürlich schon, in, also da hat man zuerst gar keine Karten gehabt, wo habe ich diese Rohstoffe und wie viel gibt es davon. Ähm, heute ist es einfacher, da kann man mit Satelliten oder auch Flugzeugen die Forst- oder Waldbestände äh, äh, sehr gut kartieren. Aber wie macht man das bei Gasvorkommen im Mittelmeer? Da möchte ich Ihnen was zeigen. Da gibt es eine Methode, eben auch mit speziellen Schiffen, die Schallkanonen einsetzen. Das heißt, das Schiff führt so eine Schallkanone mit. Der Schall wird ausgestoßen und dringt dann nach unten vor bis auf den Meeresgrund. Und je nachdem, ob dort große Vorkommen erwartbar sind oder nicht, wird der Schall anders reflektiert. Also im Grunde so ähnlich, eigentlich auch wie sie Meeresbewohner, Meeressäugetiere mit Sonar äh, orientieren oder auch Fledermäuse so ähnlich. Ähm, so ähnlich sucht man da eben dann nach Gas- oder Ölvorkommen. So sieht dann diese Region aus äh, des Mittelmeers. Also da sieht man jetzt eine Karte von diesen Zonen, wo man im Mittelmeer besonders große Gasvorkommen vermutet. Da ist jetzt diese Region bei Rhodos, äh, Griechenland, Türkei, diese Gegend ist gar nicht eingezeichnet, aber dafür sehen wir südlich von Zypern, äh, da herunten große Bereiche und da vermutet man eben sehr, sehr große Gasvorkommen. Also im östlichen Mittelmeer schätzt man anhand bisheriger Vermessungen, dass dort so viel Erdgas lagert, wie Deutschland in 40 Jahren in etwa verbrauchen könnte. Und sowas ist dann natürlich eine Frage der Verfügbarkeit und, ähm, und wem dieses Gas dann letzten Endes gehört. Aber wie verläuft so eine Infrastruktur mit Pipelines? Äh, es wird ja nicht nur mit Schiffen transportiert, sondern auch über, über Pipelines. Und in dem Fall ist es eben geopolitisch eine große Streitfrage. Und man sieht auch, dass das in einer Gegend ist, die ohnehin schon relativ instabil ist. Also da im Nahen Osten... Ägypten betreibt gerade auch viel Suche nach Erdgas. Also im östlichen Nildelta wird jetzt zum Beispiel die nächsten oder wird fünf Jahre lang Probe gebohrt und man hofft eben da auf ein sehr großes Gasfeld. Aber vielleicht schauen wir uns kurz an, wie diese Methode funktioniert. Da sieht man jetzt eine Grafik, wo man eben so ein Forschungsschiff erkennen kann. Das besitzt da hinten eben diese Airgun, die den Schall ausstößt. Unten am Meeresgrund sieht man eben so einen schwarzen Fleck, das ist das potenzielle Öl. Und man erkennt da schon das Problem, das da, da ähm, entsteht, weil diese Schiffe eben dann auch die Meeresbewohner äh, massiv stören und teilweise auch physisch verletzen. Also es gibt viele Tiere, zum Beispiel der Grill, ähm, da sind in Gegenden, wo er ganz eingesetzt werden, 95% vom Grill gestorben, was sozusagen aber auch die Grundlage ist für die anderen Meeresbewohner. Und anfangs habe ich es ja schon erwähnt, viele Meeresbewohner orientieren sich eben selbst über den Schall und die verlieren dann die Orientierung. Man vermutet eben auch, dass große Strandungsereignisse damit eben zusammenhängen. Und jetzt muss man sich eben vorstellen, dass diese Ärgern ja nicht besonders leise sind, sondern so ein Ergang hat in etwa 230 Dezibel an Schalldruck. Das heißt, das ist schon enorm viel, wenn man bedenkt, dass ein Presslufthammer bei 130 ist, also 100 Dezibel weniger, dann stellen Sie sich das mal vor. Und diese Untersuchungen, die dauern nicht fünf Minuten, sondern das sind über Monate hinweg äh, Dinge, die eben da diese Meeresbewohner belasten, weil, weil das eben Wochen bis Monate dauert bis dass man da wirklich diese Kartierung äh, vollständig gemacht hat. 
Und das ist auch eine Entwicklung, die eher stark zunehmend ist, weil äh, je tiefer das man bohren muss, desto teurer wird das Ganze ja. Also es hängt damit zusammen, dass man, zu, dass man zuerst vielleicht Ölfelder oder Gasfelder äh, erschließt, die, die weniger tief sind, aber in weiterer Folge auch tiefere äh, Felder und dadurch wird es auch teurer und aufwendiger. Und 2005 waren es in etwa 4% der Fläche des Mittelmeeres, die von diesen Ergangeschichten äh, betroffen waren. 2013 waren es dann bereits 27% der Fläche. Das heißt, man kann sagen, 27% der Fläche vom Mittelmeer sind kein geeigneter Lebensraum mehr für Meeresbewohner, wie eben die ganzen Meerestiere. Und dann kommt zu dem ganzen Thema ja noch dazu, dass es nicht die einzige Lärmquelle unter Wasser ist, sondern alleine im Mittelmeer bewegen sich pro Moment äh, um die 1500 Handelsschiffe. In der Visualisierung sehen wir jetzt wahrscheinlich nicht alle 1500, aber es sind ja auch kleinere Schiffe, die da unterwegs sind. Und auch diese Schiffsmotoren, die ja meistens mit Schweröl betrieben werden, die verursachen einen großen Lärm und sind ein Störfaktor eben für diese Meeresbewohner. Was wichtig wäre jetzt, ist, dass man diese Probleme, wo man sie sozusagen so schön messen kann, kartieren kann, wahrscheinlich werden wir keine Lösung finden in der Gasfrage so schnell, außer die erneuerbaren Energien werden blitzartig ausgebaut, aber man muss sich zumindest überlegen, wie man eben diese anderen Dinge, die da mitschwingen, beseitigt oder, oder verbessert zumindest, dass man eben Art globale Gesetze schafft für Meeresschutzzonen, wo es durchaus erste Fortschritte gibt, dass es vielleicht andere Antriebe werden, mit denen die Schiffe betrieben werden, die weniger Emissionen verursachen und vielleicht sogar weniger Lautstärke. Ja, und zum Schluss als Ausstieg bekommen Sie jetzt noch eine kleine Hörprobe, wo ein Gespräch zwischen zwei Orcas unterbrochen wird vor einem passierenden Containerschiff, wo eben der Schiffsmotor dann äh, das Gespräch unmöglich macht und die, die beiden Orcas dann einfach unterbrochen werden. So als kleiner Eindruck, wie es unter Wasser wohl klingt. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.